ていうじゃんミュージカルで出てたんですねそう、えー、その時は踊れてたハロー<笑>いやでも柊さんが隣にいて<笑>俺の紹介は何かまた。いや OK。いや、that's important. So you were born、What? in New York? I was born in New York. You moved here when you were like five? Yeah, yeah, five.、Um, you're a lead singer of the rock band Okamoto's. Yeah. You guys met during junior high? Yeah. Junior high junior in high. like the rock band club? Yeah, k o n g a k u b u Right. Rock band club.、Right. Yeah. You made your debut 18, 19? Eight, yeah, kind of like that. Right.、Mm. Uh, and it's been what? It's almost been 10 years. It's been 12 years? Yeah.、Right? 10 more. 12. 12 12 <laughs> <years> . <laughs> I think.、Uh, you, made, uh, you had your first best of album come out during your 10th anniversary. Yeah. 10's best. Yeah.、Right? And most recently, you guys、mm-hmm. just released Nowhere,、mm-hmm. your full length 17 song epic、mm-hmm. album. Yeah. Go check it out. Um, and you also recently started releasing your own solo music. Yeah,、um, yeah, I did. You released Kaltika earlier this year.、Mm-hmm. Uh, it's got songs featuring Pekori from Odd Footworks,、yeah. Amy from Tempale,、yeah. uh, and Aussie band Last Dinosaurs. Yeah. I want you、yep. to give a little bio <laughs> about <laughs> Chiu Kotaka. About two thousand. And we'll see how much you get right. <laughs> Yeah. <laughs> Surprise pop quiz. Yeah. <laughs> yeah. I know the first,、uh, not, not the first band. I know 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 the first band. っていうところは知ってて、うん、で、あと完熟トリオも知ってて、もうだいぶ後になっちゃうんですけど、<笑>完熟トリオ、だからまあそこから完熟トリオ知ってるのは、俺が自分のバンドで、そのなんていうんですか、音楽の世界に入ってったからだと思うんですけど、うん、で、完熟トリオやってたのと、放浪2010を川口湖スタジオで撮ってたっていうのを、ちょうど俺らも同じ時期に川口湖スタジオ使ってて、小坂中さんここでやってたのっていう話をちょうどしてたのですっごいとびとびですけどそういう経,経歴というか I only know those I'm gonna try to fill in some blanks and ぜひ afterwards if you could also like let、Please. me know anything else that you want people to know about you、um, so from what I understand your first band was The Floral yes right、mm-hmm. and From what I read. 1968. Right?、Okay. Mm. And from what I read,、uh, you guys joined, you guys were through auditions from the Monkeys fan club. <laughs> yes, yes. Right?、Um, Monkeys fan club. Monkeys、so、fan club.、Eh. And、yeah. you released two songs with like a group sound sound.、Yeah. Mm-hmm. And then you opened for the Monkeys.、Mm-hmm. Right? Yeah.、Uh, and then you completely uh, changed. Uh, you showed two hands. Tours. Oh, you did the、mm. whole Japan tour? Yeah,、uh, the whole Japan,、uh, Tokyo, Osaka,、mm. and、uh, Kyoto.、Uh-huh. Mm. 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 Awesome.、Um, I didn't know there w a s that many shows. I, I thought it was just the one in Tokyo. <laughs>、mm. <laughs> uh, but from what I understand, you guys kind of changed direction there.、Mm. And you decided to go for more like a psychedelic sound、yeah. after the monkeys.、Mm-hmm. And that's when you found Hosono san and.、Mm. And oh no, I'm blanking. Matsumoto. Yes, yes, Matsumoto san、mm-hmm. for drums. Yeah. And you guys started April Fool then.、Yes. Mm. Uh, and then I think the other main thing that I wanted to add was also、uh, after April Fool,、mm-hmm. I, think, I think you were invited to join Happy End, but you were doing,、uh, you were doing、uh, the、so、hair、ね、musical. <laughs> so, ne. I know. I know. I know. I know. あうん、だけども僕はそのミュージカルに興味があって、はい、うん
それでヘアのオーディションを受けてそれでそうヘアリーです。へえ。And then hair が終わってソロ活動っていう感じですよね。ミュージカルで出てたんですね。そう。その時は踊れてた。あ<笑><笑>そうですよね。ミュージカルですもんね。Wow. So, question for you. Yeah.、Uh, you did choose to do Horo,、mm-hmm. right, Kosaka,、mm-hmm. among all of his other tunes.、Yeah. Why, why did you choose Horo? What kind of meaning does it have for you?、Um, it's a very special song for me. After we started doing all the tours and stuff,、mm-hmm. and, uh, so we met each other when we were in ju- junior high school. So, every member loves. Other kind of genre and other kind of music.、Mm. So we don't get together much with to one music.、Mm. So, no, it's not that I'm not sure. 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 なんか1年ぐらいがあったんですよ。Mm-hmm. で、So that was like すごい久しぶりにみんなでなんか同じ音楽に熱中するみたいな。Right. Like、so, so, so, so,、yeah. so that was really special. And あの、so the album was really special.、Mm-hmm. で、なんだけど、that song is the first song of that album. And なんかまあその中でも選ぶんなら放浪かなっていう気持ちで。タイトルソングだしっていうことで、放浪を選びました。Yeah. あのアンサンブルって。でも多分、どう、どうなんですか、中さんがもっとこうしようとかって言ったっていうより。自然とああなってったみたいな。その方が近いね。そうですよね、うん、多分ね、うん、なんかそれぞれの。キャラクターがめちゃめちゃ出てて、うん、その。なんつうんだろう、細野さんのドゥッドゥルッドゥンみたいに対して。うんうんうんあのギターのチャーンチャーンみたいな,なんかそれぞれのそれってキャラのいいとこが出た状態で成立してる感じみたいな、うん、そうティンパンアレっていう,、うんうんうん、その要するにメンバーそうですよ、ね、がみんながね、あのー、マッスルショールズとか、うんうん、そういうのを聞いたわけそれでそういう,こうスタジオでの音作りというイメージを持ってたの、うん、なるほどね、うんそこはみんな割とイメージが一致してというか、うん、そういうのをやろうみたいな、うん、そうそうそうでぼ僕はその,その前に「ありがとう」というアルバムを出してたんだけども、はいうんうん、それはなんていうか僕はソロの最初のアルバムでね自分でねどういうふうな自分のスイングーとしての、ね、イメージがなかなか作れなかったの、うん、でその時に一番影響を受けてたのがジェームス・テイラーだったわけ。あそれでそういうちょっと雰囲気で作ってるんだけどもずっとその作ってきててその本来僕が持っていたのねもっとソウル風な、うん、そういう音楽がもともと好きだったからだからあの放浪に向かってずっとそういう方流れができてきたなるほどね、うん、そこはでもっていうことはその大きな流れ自体は、うん中さん自身も割とそっちに向かっていってたし、うん、そ,それをまあティンパンアレイのみんなとなんとなくこう共有しながら全体を通すとやっぱソウルフルなムードに向かっていったってことなんですね。うんえー、あでもあの時代にねああいうそのグルーヴ感を出せるあのバンドっていうのはねないんだよね。すごいです本当に、うん。アルファこっちはアルファで作ったわけ。うんうんうんうん、そしてアルファレコードっていうのはアルファスタジオっていういいスタジオがあっ,、うん、あったんだよねこれが最高だった、うん、そこで作ったのがこのホールスタジオ A ですね、うん、スタジオ A すごいこのアルバムの中でさ、うん、もう一つちょっと、うん、いい僕は聞きたいです,いですあのさえっ、ー、と「鶴瓶糸」っていう曲が入ってるでしょピアノ誰だか知ってる。ピアノ誰が弾いてるか。お、わかんないっす。そこだけ違うってことですか。そう。え、なんかせっかくだから、流しません。Why not? Why not? Why not? B. 面の三曲目です。
まあでもさすがにさこれここ見ちゃったら分かるでしょいや分かんない分かんないだって曲書いてんのはあこれえでも分かんないそうだよねハローハロー